Pero bueno, em veu oferir uns dibuixos sobre persones que s'havien recollit del carrer dintre del meu espiril, perquè tenia constància que jo havia fet algo de la meva experiència al carrer i ho he fet molt a gust perquè encara que no les hagi conegut a totes o a algunes d'aquestes persones personalment, hi haurà identificació perquè veient-los només a cara, en expressió, ja em puc ficar en el lloc d'ells en coneixement de causa. L'Ajuntament de Barcelona tenia molt d'interès en millorar la intervenció amb les persones sense llarg que estan en una situació més crònica i més vulnerable. Llavors, a més a més, en aquest projecte se li ha donat el caire de recerca social. Per un costat tenim l'avaluació d'impacte, que la fem amb Ivàlua, i per altre costat tenim l'avaluació qualitativa, que la fem amb la Universitat de Barcelona. Antes de dormir, digo, uy, la gente, las pobres criaturas que estén por ahí, el frío y todo que viene ahora también. No acuerdo. Son personas que han dejado de creer o que habían dejado de creer que la seva vida podía cambiar. El fet de entrar en el habitatge els ha permès recuperar diferents elements de protecció, de seguretat, l'element d'estabilitat, l'habitatge també com un espai d'intimitat. Ai, que bonito de aquí que no lo toco a nadie porque lo mato, eh. Ole, cómo queda. Tiene dos habitaciones, baño, cocina, cocina americana y lo que más me gusta es mi habitación. ¿Sí? ¿Porque es un espacio tuyo? Sí, porque es mi, mi rincón, digamos. Ha cambiado radicalmente todo. Mantener el espacio que es mío, que me pertenece, me pertenece a mí. El valor afegit també del programa Primer la Llar és tenir en compte la persona com a centre de la intervenció. Primer la Llar ha estat efectiu en millorar el que és la qualitat de vida relacionada amb la salut, en els àmbits de la salut mental, el dolor corporal, la percepció subjectiva de la salut en general i la recuperació personal, entesa com la capacitat de, doncs, de recuperar no, les regnes de la pròpia vida. Ara ja me muevo yo solo i si vamos por la calle saludo i me saludan la gente perquè ja me conocen. Però antes com estava en el cajero me dava igual 8 o 80. Però al estar aquí jo digo, eh, ara me recojo un perrito, ara... Claro, vas a más i a mejor, però indiscutible. I te quieren más, t'afectes a menudo tiene la valora. Jo ara no podia ir de blanco. El tenir en compte que és un programa que no hi ha un referent anterior, ens interessa molt veure com els professionals fan aquesta transformació de la pràctica, quines són les estratègies que posen en marxa, però també a l'hora veure quins són els dilemes, les dificultats i els límits que apareixen en tot aquest procés. Pues sí, en la calle. Nadie se merece estar en la calle. ¿Por qué hay tanta maldad? Somos personas. La gente pasa mirando mal. ¿Por qué tanta frialdad? No hay corazón, no hay sentimiento. ¿Por qué algún día no nos merecemos un monumento? Eso va dedicado a la gente que está en la calle. Ah, ajá, pues tú preparas que soy yo. Bien, miramos que el día. <risa> qué chulo. ¿Te reconoces o no te reconoces? Tú tanto lo reconozco. Ara soc jo, de la motxilla, saint de Zona Franca. Hala! Soy jo! Com m'encontro jo? Com ganes d'empezar otra vez. Va en sèrio. Me va a hacer llorar esta buena mujer. Una foto. Esto es para ti. ¿Qué? Che, qué guapo. Qué guapo, tío. ¿Y quién lo ha hecho esto? ¿Cómo lo habéis hecho? Hasta el carrer es el fred, la fam, la set, la soledat, la por, la incertidumbre, la desesperança. És a dir, 
tot els sentiments negatius que puguis trobar en aquesta vida. Hi ha un doble repte, que seria el repte de futur de continuar millorant la intervenció en primera llar i com aquests aprenentatges som capaços de poder-los traslladar a la resta de serveis i recursos del programa d'atenció a persones sense llar. Vaig començar a fer més ratlles, em donava compte que estava fent amb els dibuixos, que estava passant per sobre per tratar d'amagar-me, que és el que fa el carrer. 